。苏南，苏太太眼见儿子听到她的叫唤后，拉着年轻的女孩子加快脚步，分明就是想避开她，忍不住小跑上前，很快就超过了两个人，挡在了苏南的面前。苏南，你个臭小子，老娘叫你，你听不见是吧？苏太太先把自家儿子臭骂一顿，看向沈小军的时候，却是满脸笑容，对沈小军说道：“姑娘，你别怕啊。”苏南就是欠骂，哪有见到亲妈？亲妈叫他了，他也装着听不见，想跑老的。妈，苏南做梦都想不到会在这里遇到他的母上大人。苏太太上下打量了沈小军一番，又见沈小军抱着一束花。虽说儿子已经松开了牵着沈小军的手，他刚才可是看得清清楚楚的。这个臭小子牵着人家姑娘的手呢，送花牵手，嗯，这是小情侣的日常。这个臭小子什么时候恋爱的呀？也不跟家里说一声。确定眼前这位中年美妇就是苏南的亲妈后，沈小军大方的叫了一声“阿姨”，苏太太笑眯眯的应了。然后挤开了站在小军身边的儿子，他亲切地拉着小军没有抱花束的那只手。姑娘，你叫什么名字呀？是苏南的女朋友吗？沈小军这是猝不及防见家长，说他不是苏南的女朋友，估计苏太太都不会相信的。他看了苏南一眼后，自我介绍：“阿姨，我姓沈，叫小军，是苏南的女性朋友，女性朋友简称女朋友。”你就是苏南的女友，沈小军呀，这名字我听着很熟悉。小军，咱们以前是不是见过面？苏太太亲切地拉着小军一起往里走。嗯，沈小军老实的道：“我以前没有见过阿姨，阿姨听过我的名字，有可能是我的糗事传得太厉害了。数月前，我跟着我姑姑，就是张太太去参加段太太的生日宴会，那晚我喝多了。”就躺在地上睡觉，嗯，那糗事啊，估计在你们那个圈子传遍了吧？苏太太笑道：“原来是你啊！我就说这名字听着熟悉，你是张太太的娘家侄女，张太太经常带着你参加宴会的。嗯，我们在宴会上应该有见过，只是没有说过话，打过招呼。他们苏家的太太一向低调，就算在宴会上露面，也不怎么与人交际。”顶多就是跟主人家聊上几句话，嗯，就找个角落坐下来，吃饱喝足后告辞而去，嗯，但不代表他们不清楚上流社会这个圈子的事情。用沈小军的话说，他当时那一躺在上流社会这个圈子就传遍了。你和我们家苏南什么时候开始的呀？那小子回家都不透露半句的，貌似他也很久不回家了。苏太太想。他要不是在这里偶遇到儿子带着沈小军过来吃饭，还不知道儿子要瞒他们到什么时候呢。嗯，有了喜欢的女孩子也不跟家里说一声。苏南跟着走，边走边解释：“妈，小军刚才都说了，她是我的女性朋友，跟你们说什么？说了，你们呼啦啦来挤车的人，把小军吓得连见都不想见我怎么办？”苏太太就知道儿子还没有拿下沈小军。不过无妨，他儿子既然看中了，沈小军就跑不出儿子的五指山了。他笑道：“别听苏南说的那样夸张，我们都是很好相处的人，不会为难小辈的。”小军，有空就跟着苏南去我们家里坐坐。”沈小军笑道：“嗯，我怕打扰了阿姨。没事，你的打扰，阿姨乐在其中。”苏太太像是知道苏南会在哪间房吃饭一样。带着沈小军上楼，然后进了一间房，刚好是苏南提前订好的雅间。坐下后，苏太太就摘下了自己带着的一只成色更好的翡翠玉镯，然后拉起了沈小军带着玉镯的那只手，把苏南送给小军的那只取下来，然后把他那只往小军的手里套去，嘴里说道：“小军，初次见面，阿姨没有准备好见面礼，就把这只玉镯送给你吧。”你那只是苏南送给你的吧？成色不如我这个的。沈小军生于土豪之家，又有个当豪门太太的亲姑姑，见多了各种珠宝，对珠宝有一定的鉴定能力。苏南送给他的玉镯都不便宜，估计要几十万。
，而苏太太送给他的翡翠玉镯比苏南送给他的橙色还要好，看起来通透美丽，无疑是极品中的极品。嗯，绝对价值不菲啊！这么贵重的见面礼，沈小军不敢收下，他要取下来还给苏太太，被苏太太阻止了。小军，你是嫌弃阿姨给你的见面礼薄吗？长者赐，不可辞，收着，你不收下。就是嫌弃阿姨给你的见面礼太薄，沈小军阿姨这太贵重了，不贵，就是看着好贵的样子，也就是比苏南送给你的这只稍微贵一点点而已。苏太太坚持要赠送给沈小军当见面礼，沈小军求助似的看向苏南，苏南却笑眯眯的看着他，在接收到他求助的眼神时，苏南笑道：“小军，我妈既然送给你了。”你就收下吧，也只有你才能带着这只玉镯了。嗯，这是他们苏家的传家之宝之一。他母亲带着的这只玉镯，还没有家主夫人带着的那只贵重。当然了，那再怎么样，他母亲这只也比他送给小军的要贵重很多。家主夫人说过，他的传家之宝要传给长媳的。可惜少主现在都还没有女朋友。家主夫人都发愁自己的传家之宝没有人继承呢。他母亲听这家主夫人那样说，也曾说过，那他带着的这只玉镯将来也要传给长媳。现在呢，就送给沈小军，就是认定了沈小军是他儿媳妇的节奏。真不愧是他苏南的亲妈，行事作风跟他一样，应该说他的行事作风跟他母亲一样。苏太太又把苏南送给小军的那只玉镯套到沈小军的另一只手，拒绝不了，就大方接受了吧。嗯，谢谢阿姨。苏太太笑道：“不用客气啊，阿姨很喜欢你。”对了，你爸妈有空吗？嗯，我跟苏南的爸说一声，约你爸妈出来吃顿饭。沈小军，这是两家家长见面的节奏吗？就他算是明白苏南为什么不着急。就让他家里人知道他在追求他了，呃，实在是他家里人都带着一种迫不及待。那沈小军想到父母对苏南的喜欢，要是让两家家长见了面，大概直接商量婚事了，便委婉的道：“阿姨，我爸妈最近外出旅游了，可能要几个月才会回来。”苏太太颇为遗憾的道：“出去旅游了呀，那等他们回来了再一起吃饭。”小军。你爸妈见过苏南了吗？见过了，觉得苏南怎么样？沈小军看向苏南，说道：“我没有问过我爸妈这个问题，因为苏南去我家百分之九十的原因都是找我弟，请我弟吃饭。我爸妈以为苏南喜欢我弟，苏南俊脸微窘，但没有解释。嗯，他知道沈小军还不想让两家父母见面。嗯，反正他也不急。”能在今年内抱得美人归就可以了。嗯，小军，苏南绝对是喜欢你的。他要是对男人感兴趣，第一个倒霉的人是战印。战印都结婚了。对了，战家大少奶奶是你好闺蜜啊，有缘呀。战印和苏南也是好友，两个好友嫁给两个好友，很好啦。苏太太替儿子解释一句，怕小军误会儿子男女通吃。那沈小军笑道。阿姨，我知道的。苏太太的手机忽然响了，她接听电话之后，就对两人说道：“小军，阿姨有事要先走一步，你和苏南慢慢吃饭，吃完饭再去看两场电影，难得这小子不用应酬。”阿姨不一起吃饭啊？不了，我也有饭局，客户来了，我得走了，不好让人家久等。苏太太那边说着，边起身，叮嘱了儿子几句后，才恋恋不舍地走了。他一走，沈小军松口气，对苏南说道：“你妈好热情，我们家的长辈都好热情，知道他们的行事作风。我才一直没有让家里人知道我在追求你。八字还没有两撇，他们就会迫不及待地把彩礼送去你们家的。那沈小军比我爸妈还要急，他父母亲人都看好苏南，好像他不接受苏南就会遭到群殴一样，但并没有像苏太太这么急切。”嗯，给时间，他考虑考虑，毕竟是他嫁人，是他的人生大事。就父母只给他提意见，做决定的还是他自己。海童把车停在姐姐的店门口
，然后抱着洋洋下车。海玲已经收拾好一切，就等着妹妹来接她一起回租房呢。姐，妈妈，海玲起身迎出来，看到像变了一个人的妹妹，她先是打量着，后笑道：“彤彤，你换了一个发型，让姐都觉得眼前一亮。不错，这个发型很适合你。大姨和小飞帮我决定的，好看吗？”嗯，大姨和小飞还给我挑了很多衣服，回去后让姐看看。嗯，买的新衣服呀、鞋子啊，都在她的车上。她多年的存款，在跟着大姨逛街购物后，几乎花了个精光。战印给她的家用卡里有钱，但海童没有刷她的卡。姐，你吃过了吗？你们没那么快回来吧？姐就在店里自己煮了碗面吃。海玲抱起了儿子，关心地问道：“大姨怎么说的呀？”海童帮姐姐把店门关上，然后与姐姐一起上车。我向大姨求助，大姨很乐意帮我。嗯，对了，姐，告诉你一个好消息，大表嫂怀孕了。蓝晶去体检，发现进来的不太舒服，是怀孕的缘故。她嫁给商无痕多年，都还没有孩子，不是身体原因，是夫妻俩感情好。想着过几年的两人世界，商太太与海童姐妹俩相认后，蓝晶见洋洋那么可爱，就跟商无痕商量，决定要个孩子。没想到这么快就有了，她都不知道。检查出怀孕后，蓝晶直接就去了公司找丈夫，把这个好消息告诉了丈夫。小夫妻俩忙着自己高兴，直到傍晚回家才告诉大家蓝晶怀孕了。商家人自是欢喜不已，嗯。海童都替蓝晶感到高兴，他挺喜欢蓝晶这个表嫂的。大姨肯定很开心啊，是很开心。表嫂是最近不太舒服，去医院检查才知道是怀孕了。姐，战印今天忽然问起我多久体检一次，这是试探我有没有怀孕吗？上了车后，海玲说到：“这个月，你老朋友来了吗？嗯，要是没来，是可以去检查一下。”姐，你不问我都忽略了呢。我老朋友好像迟了两天，迟了两天不能确定就是怀孕，很多人都会推迟的呀。你以往也会推迟吧？要是推迟一周，你再去医院检查一下。哎，或者自己去药店买早孕试纸，自己验一验也挺准的。海童把车子开动，等会路过药店，我就去买早孕试纸验一验。姐怀孕多久就可以用早孕试纸验出来？她记得姐姐当初怀上洋洋的时候，也是用早孕试纸验过了，才去医院再验一样的。一般怀上有半个月都能验出来了，不过由于月份太浅，第二条红线显现得很慢，就是弱阳性，让人忽略。海童计算着她上次老朋友走后跟战印造人的时间，到现在已经过了二十天，若是怀上。应该能验得出来，他决定先买早孕试纸回去自己验一验。在回海玲的租房路上，就有好几家药店。海童在管城国药门口停了车，跟姐姐说道：“姐，我去买早孕试纸。”嗯，海玲换了个抱儿子的姿势。小家伙上车不久后就睡着了。海童下车进药店买了早孕试纸，他担心验得不准，还多买了几份。买了早孕是指的她显得很紧张，不知道自己会不会怀孕。那若是怀孕了，要不要告诉战印？嗯，不用他说，他也会知道吧。他的人一直暗中盯着他的一举一动呢。说不定他刚刚进国药买早孕是指，不用十分钟时间就能传到战印那里去呢。嗯，海童对自家男人的霸道脾性还真的很了解。他从国药出来，开着车离开后，暗中跟着保护海童的两名保镖就进了国药，问了国药的人，知道他们大少奶奶刚刚进药店买的是早孕试纸。哇，大少奶奶怀孕了吗？哇，这可是天大的喜事哎！只要大少奶奶怀孕，看在孩子的份上，小夫妻俩就会和好如初的。然后呢，大家的苦日子也能结束了。于是呢，保镖马上就把海童进药店买了早孕试纸的事啊，告诉了战印。战印接到保镖打给他的电话时，他正在管城大酒店和客户谈生意
，听到保镖说海童进了药店买了几份早孕试纸，战印握着手机的手一紧，人还算镇定，低沉的道：“我知道了。”挂了电话后，战印马上打电话给战一晨：“大哥，一晨，你现在哪里？还在公司里加班？最近大哥没命的工作，底下的人都累得要命。”嗯。战一晨这个副总裁也不好过，晚饭过后还得在公司加班。你现在来酒店跟方总谈着合作的事，我们开过几次会议，你也清楚的。好，战一晨都不敢问大哥临时要去哪里，大哥叫他去酒店，他就去了。战氏集团离管城酒店不算远，战一晨很快便赶到了酒店。到了雅间后，发现大哥已经不在酒店。只有负责运营酒店的老三以及他的秘书在陪着方总等人。老三主要是管着餐饮这一行，战氏集团旗下所有酒店都由老三负责。战三少对于公司内部的其他项目并不清楚，故而他在这里陪着方总等人，只能聊些其他话题。见到战一晨来了，三少松口气。方总，副总裁来了，你和他谈谈。战三少迫不及待地把方总等人交给战一晨，他准备撤了，再也不想被大哥临时抓壮丁。战一晨也跟方总见过数次面，他笑着先和方总握过手，然后在老三旁边坐下来。大哥呢？战一晨小声问着老三。走了，我是被临时抓壮丁的。公司里的其他项目我并不清楚。你来了，你接手，我撤了。战一晨嗯了一声，找了个借口，就战家三少带着他的秘书，从容地撤出了雅间。那边的海童带着姐姐和外甥回到租房里，大家都吃过饭的，也就不必再进厨房里忙活。嗯，海童一进屋就抢占了洗手间。海玲抱着儿子走到沙发前坐下，试图叫醒儿子，还没有洗澡呢。洋洋睁开眼看了看后，又闭上眼睛。他要睡觉了，嗯，海玲无奈啊，只得把他抱回房里，让他先睡。从房间里出来，他走到洗手间门口，敲了敲门，问着里面的妹妹：“彤彤怎么样？”洗手间的门开了，嗯，海童从里面出来，他把早孕试纸递给姐姐看，没验。海玲看了两眼，问他怎么没验？不会用吗？拆了包装后，发现老朋友来了。所以呢，没有验。嗯，海童这口吻也不知道是庆幸还是失望。海玲，我就说你才推迟了两天，不一定是怀孕的，提前推后的时间在一周之内都还是正常的。我就是验一下，下次站印再提议我去做体检。我可以明确的告诉他，他还没有当爸，早孕试纸的包装都被拆了，哪怕没有用上。海童也把验尿棒扔进了垃圾桶里，和姐姐一起走到沙发前坐下。他随手拿起了电视的遥控器，开了电视。姐，我和战印在一起也有一段时间了，我们都没有刻意去避孕。他也，我都没有怀上，会不会是我身体有问题啊？没有怀上，海童忍不住怀疑自己会不会身体有问题。你每年都有体检，应该没问题吧，孩子？也讲究缘法，缘分未到，你们天天在一起，都怀不上，多少夫妻感情很好，结婚的时间比你们更长，都没有怀上呢。你也不必有压力，有时候压力过大，也会受影响的，反正顺其自然吧。若是两三年内都还没有怀上，就要去检查一下是什么原因了。有些夫妻俩几年都没有怀孕，检查也没有问题。然后离婚了，男的另娶，女的另嫁啊。然后呢，都能当爸妈。嗯，可能是每次都在安全期吧。海童只能这样猜测。嗯，海玲想说，安全期也不一定安全的。她始终觉得是子女缘未到，就难怀上。嗯，战印的身体肯定不会有问题。妹妹瞧着也是健健康康的，因为妹妹是她养大的。他很清楚妹妹的生理期情况，就若有点不正常，他都会第一时间带妹妹去看医生。况且小夫妻俩成为真正的夫妻，嗯，时间并不算长，还没有怀孕也很正常。丁玲
。门铃响了，谁啊？海玲扬声问道。现在听到门铃响，他都不敢随便开门，那怕来的人是叶佳妮或者前夫等人，特别是知道周红林和叶佳妮双双失业了，海玲有预感，前夫还会来吵闹的。认为是他害得他们失去工作，姐，是我。战印的声音传来，战印。海玲看了妹妹两眼，见妹妹没有半点意外的样子，她才起身去开门。战印站在门口，一边手提着一只袋子，那袋子里面装着两罐奶粉，是给孕妈妈吃的奶粉。除了两罐孕妇奶粉，还有钙片、叶酸片，反正都是给孕妇吃的，姐。我来看看彤彤，战印眉眼弯弯的，那笑意怎么都止不住。海玲扫了一眼他买来的东西，见战印就要进屋，他扯住他，低声说道：“战印，你买这些东西有点过早。”战印一怔，看着大姨姐，保镖都说海彤进了国药，买了几份早孕试纸的，难道没怀上？还是验不出来？彤彤还没有怀上，买了早孕试纸回来。结果他的老朋友就来了，他是太开心了，以为自己能当爸爸，忍不住跑去母婴店买了孕妇奶粉、钙片和叶酸片。嗯，现在得到答复，海彤没有怀上，那他买来的奶粉和叶酸片怎么办？留着等他真的怀上了再吃。战印是失望的，嗯，他很想有个他和海彤的孩子。哎，海彤看到妹夫失望的样子。小声安慰着：“没事，你们还年轻，在一起的时间也不长，不用着急孩子的事。”战印沉默了片刻后说道：“姐，我没事，反正我和彤彤还年轻，不着急。”心里却想着：“现在没怀孕，彤彤现在住在姐姐家里，她还不知道什么时候才能和她再造人呢。”“嗯，今年想当爸爸，怕是有点困难啊，指望明年吧。”况且他们俩还没有办婚礼，是不用太着急生娃的事。这样想着，战印就心情好了很多。先进屋吧。海玲错开了身子，让战印进屋。战印拎着东西进了屋，看到爱妻在看电视，他走过去，把袋子放在茶几上，人跟着在海彤的身边坐下。战印，你要吃什么喝什么，自己拿。海玲说了句，就回他的房间去。就让小夫妻俩独处。你买了什么东西啊？海彤放下遥控器，问了句，并拉过了袋子，打开来看了后，他一脸无语。他让人盯着他的一举一动就算了，还没有确定的是，他就先去买了孕妇奶粉给他吃。嗯，还好他没有送一卡车的补品过来，可能是来的太匆忙，还没有想到给他买补品，我暂时吃不上。你拿去退了吧，能退的。战印却说道：“我看过了保质期，在保质期内吃了就成，不用退了。他们总会有孩子的时候啊。我也不知道买什么，进了药店问了问，药店的人给我推荐了叶酸片，我就买了叶酸片以及钙片。看到有这种奶粉买，就买了两罐。”战印老实的解释，他为什么会买了两罐奶粉过来。嗯。看到换了发型的海童，战印就觉得她更加的娇美了。他看她的眼神，除了变得温柔深情，嘴上并没有说出半句夸赞的话。你会不舒服吗？战印记得他会腹痛的，暂时还没有呢。明天呢，估计就会不舒服了。他就是头两天容易不舒服，要么腹痛，要么腰酸，整个人的心情都会变得烦躁。过了那两天就没事了。战印静坐了一下后，说道：“我给你煮碗红糖姜汤。”“好啊，谢谢。”就要起身走开的战印忍不住说道：“彤彤，我们是夫妻，不要对我那样客气。相处的客客气气的夫妻，那不是恩爱。”海彤抿抿嘴，不说话了。战印深深地看他几眼，起身进了小厨房，给他煮红糖姜汤。嘟嘟，海彤收到了新的信息。他拿出手机翻看了信息，竟然是阿七发给他的。大少奶奶，大少爷没有吃饭呀、啊。海彤回复阿七：“我知道了。”他放下手机，起身也进了小厨房。由于姐妹俩都是在外面吃的饭
，厨房里没有什么好吃的。海童看过冰箱后，默默地关上了冰箱的门。彤彤，你想找什么呀？想吃什么呀？你跟我说，我做给你吃。没有，我就是看看冰箱里还有没有菜。没有的话，明天早上要去超市买些回来。海童说着，转身出了厨房。嗯，回到沙发上坐下。拿起手机，给阿七发信息。阿七，你给你大少爷打包一份快餐送来。阿七很快就回复他：“大少奶奶，我打包好了快餐，马上送上楼去。”海童忍不住就在心里夸赞阿七一句：“是个醒目仔。”不久后，门铃响起，海童去开门，阿七站在门口，看到他来开门，恭敬地叫着：“大少奶奶啊！”然后把打包回来的快餐递给海童。轻声说道：“大少爷最近都是拼命的工作，三餐不正常，给他送去饭菜，他总是忘记吃。”海童接过了快餐，说道：“我知道了，我会提醒他的。”阿七啊，感激不已。嗯，关上屋门后，海童深吸几口气，压抑着心疼及怒火，走进了厨房，却看到战役一手撑伏在灶台上，一手按压着胃部，似乎很难受的样子。胃痛了吧？带着怒火的声音响起。嗯，不用扭头看也知道是他的老婆大人。战印瞬间就站直身子，但胃部的阵阵疼痛让他脸色都变了。海童看到心疼至极，上前就扶住他，把他扶到外面去，按他坐在沙发上，问他是不是胃痛啊？彤彤，我我忍忍就好，可能是饿的，我我忘记吃饭了。面对着这怒气腾腾的爱妻，战印心虚至极。他并非有心饿坏自己啊，是拼命工作，总是忘记祭五脏庙。不仅仅是最近几天，从情人节那天开始，他的每天三餐就不正常了。就算记得吃，那也吃不香啊。近来吃的最香的就是中午在商家吃的那一顿饭。海童打开了阿七打包回来的快餐，有一碗汤，他先把那碗汤端出来。让战印先喝点汤再吃饭，吃完饭后我送你去医院，让医生给你开点药。战家有家庭医生，但这个男人大概率是不会让家庭医生帮他看的。不用看医生，我吃饱了就没事。近来他的确是容易饿到胃痛，才知道自己没有吃饭。快吃嘞！海童冷着脸命令他。嗯，在他开始吃饭后，他才进厨房关掉了煤气。嗯。他为他煮的红糖姜汤好了，嗯，端着热气腾腾的红糖姜汤出来。海童看到那个男人已经吃完了快餐，胃不好了，吃东西要慢一点，别吃得太快哈、啊。等我喝了这碗红糖姜汤，带你去医院一趟。彤彤，不用的。海童一瞪眼，冷冷的道：“我说要去就去。”战印偷瞄着老婆的脸色，嗯，不敢再说不去医院的话。听说啊，你最近都在拼命的工作呀。战印小心的答道：“我的工作一直都很忙，我我没有刻意用工作来麻痹自己。”海童知道他工作很忙，刚领证那会，他晚归，他比他更晚归。身为大集团的当家人，他的行程每天都排得满满的，分分钟都是很宝贵的，很值钱的。最近呢，可能是因为夫妻关系。他比平时更加的努力，就拼命工作。嗯，想起他说过，他会努力的赚更多的钱，然后只要他愿意配合他去办手续，他随时都能成为管城的女首富。海童的心抽痛抽痛的，嗯，气过怨过后，他发现自己对他更多的是心疼。海童瞪着他不说话，嗯，战印竟然很紧张，他两手交握在一起。时不时就偷瞄着爱妻的脸色，可能是过于紧张吧。他觉得这一次的胃痛并没有，因为他吃过饭后就减轻，依旧一阵阵的痛。海童拿起了手机后，再去拿来车钥匙，含着俏脸说道：“我送你去医院，彤彤，你的糖水还没有喝，我现在不痛，痛的人是你。”海童驳了他一句，但还是喝了那碗红糖姜汤。姐，我送战印回去。海童朝着姐姐的房间说了句
，没有告诉姐姐。战印是胃不舒服，她送她去医院。好，路上小心点。海玲在房里应着，这人没有出来。嗯，心里想着小俩口总算好了点。保镖团在楼下等着，看到自家大少爷是被大少奶奶送着下楼的，个个都脸现惊喜。不过很快就发现了不对劲。他们大少爷似乎不舒服，大少爷，阿七等人迎过来，大少奶奶，大少爷这是怎么了？保镖们关心地问着呢。海童开了他的车锁，对战印说道：“战印，你先上车吧。”阿七扶着你们大少爷，他胃痛。阿七哦了一声，连忙扶战印上车，又忍不住向海童告状：“大少爷就是最近三餐不按时吃。”饿坏了喂，阿七，战印瞪了阿七一眼。阿七呢，不敢再吭声。你瞪阿七做什么？以为自己是铁打的呀？哎，还是以为自己是神仙，不用吃饭。坐好了，我要开车。等会儿我叫医生给你开几剂中药，让你调理调理。战印被老婆骂，俊脸讪讪的，心里却是甜丝丝的。嗯，就知道海童还是很关心他的。不过呢，他真的不是在用苦肉计。海童，此地无银三百两。保镖团没有人跟着去医院，有大少奶奶在。他们跟着去，就是移动的超级亮眼的电灯泡。能治得了大少爷的人，也只有大少奶奶。嗯，天塌下来，大少奶奶都能撑住。嗯，他们回去洗洗睡吧，今晚能睡个安稳觉。嗯，一个多小时后，明院花园。海童一边开门一边说道：“你先躺会儿，我去给你冲条好药喝了，就休息。”不用海童提要求，医生就给战印开了三剂的中药，不用煮水的，都是一小包一小包的的粉末，直接用开水冲条好就能喝了，省事很多呀。当然呢，那苦味一点儿也不减。嗯，战印现在温顺的像海童养着的宠物猫，他嗯了一声，进屋后。就在沙发上躺着，海童把三剂中药放在茶几上，进了厨房，拿了一只大碗，清洗干净，然后倒来了一大碗的开水，在单人沙发上坐下，拿出一剂中药，把里面装着的小包倒出来，有十几二十小包。战印看到他用一只大碗，忍不住缩了缩，嗯，他是故意的，嗯，明知道啊，他最怕喝中药。还要拿那么大一只碗给他冲调药，但呢，他不敢说话。哎，海童很生气。嗯，他现在啊，能不说话就不说话，免得惹怒了母老绿，把他一顿批。嗯，数分钟后，一大碗散发着中药特有的苦味的药摆到了战印的面前。起来了，喝药。海童板着脸命令着。嗯，战某人啊。垮着俊脸坐了起来，看着那一大碗的药，他咽了咽口水，试探地问道：“彤彤，能给我备点蜜饯吗？”“你说呢？”被老婆大人瞪着，战某人不敢说话了。端起了那碗药，闻到那苦味，他就想反胃。彤彤还很烫，我等会儿再喝吧。随便你啊。海童在单人沙发上坐下来，往后靠在沙发的椅背上，然后掏出了手机。发语音信息给姐姐，姐，你把门反锁，我今晚不回去了。闻言，战印两眼一亮，哎，嘴角忍不住往上翘。嗯，虽然胃痛很难受，还要喝一大碗的中药，苦哈哈的，但能让海童留下来过夜啊。嗯，眼角余光捕捉到他愉悦的表情，海童左右看，最后抄起一只抱枕朝他扔过去，嘴上骂他战印。以后你再饿坏自己试试，哎，以为我会心疼吗？我不心疼，我一点都不心疼，我幸灾乐祸，痛死你才好。三十过的人了，还不知道照顾自己，嘴巴长来做什么的？是为了吃的啊！他在最生气、最难过的时候都不会不吃东西。战印接住他抱过来的抱枕，彤彤，我以后会注意的，不会再让你担心。谁担你了？我一点都不担心，少往自己脸上贴金呐、啊！对对对，我往自己脸上贴金，我让他们给我送点金叶子贴在我的脸上，金叶子轻一点
，应该能贴得上。彤彤，战印起身，走到老婆的身边，然后硬是和她挤坐在单人沙发上。海彤生气之下，还推了她两把，但推不走，她牢牢地霸占了大半的位置。嗯，挤得她想起身走开，她却一把搂抱住她的腰肢啊，用力的一带，她就跌坐到她的双腿上，她拥紧她。下巴抵放在他的肩膀上，软声说道：“彤彤，原谅我好吗？不能去找你的日子，对我来说太难熬了，如同行尸走肉一般。哪怕他能随时知道他的动向，他还是发疯的想他。我以后不会再骗你，要是再骗你，你要怎么对我，我都认了。”海彤扳他的手，扳不开后，就在他的手背上狠狠地拧了几下，绷着脸，硬邦邦地说道。我又没有说不准你来找我，奶奶不让我去找你啊！战印可怜兮兮的道：“我有一个晚上喝醉了，你知道奶奶是怎么帮我醒酒的吗？一盆冷水淋在你的头上，奶奶让人搬了一张躺椅放在游泳池边，把喝醉的我放躺在椅子上，然后我不小心翻身的时候就翻进了游泳池里。嗯，真的是一瞬间吓醒，也冷醒。”也就是老太太才能做出这样的事情来。我酒醒后，奶奶就不许我找你，说要让你冷静冷静。天知道见不到你的日子有多熬，我只能拼命的工作。忙的时候，我才不会想你。我真的不是用苦肉计，我让你对我失去了信任感，我悔不当初，只想着用实际行动让你重新信任我，绝对不会再想歪心思的。彤彤，我也想透了。你想做什么，尽管去做。哎，我都支持你。如果你确定融不入我这个圈子里，你就不必勉强自己了。我来迁就你，我迁就你比你迁就我要容易多了。我觉得咱们过着平平淡淡的生活也挺不错的。海彤扭头看他，呃，夫妻四目相对。下一刻，海彤扳住他的脸，然后在他的唇上狠狠地咬了一口。又在他的两边脸上各咬一口。